President Martin Schulz gets in a little practice with the Marseillaise before welcoming France's president to the European Parliament. François Hollande told MEPs that despite differences over the EU budget for the next seven years, he's concerned at the effects of austerity. Il n'y aura pas de répit tant que 27 millions d'Européens seront au chômage. Il n'y aura pas de répit tant que dans certains pays de l'Union, un jeune sur deux cherche un emploi. President Hollande also listened to MEP's views on key issues, but it was the budget impasse, the multi-annual financial framework that dominated matters. Ces propositions vont dans la mauvaise direction. Et au lieu d'investir dans l'avenir de l'Europe, on s'attaque à l'un de nos meilleurs outils de croissance, le budget européen. Nous ne voulons pas plus de cette austérité qui pousse nos peuples, peuples dans le chômage et la pauvreté. Il faut donner de l'oxygène à l'économie européenne. Est-ce que c'est si difficile, Monsieur le Président, de faire comprendre à vos collègues qu'en temps d'austérité, mieux vaut mettre en commun les rares ressources plutôt que de renationaliser Many praised France's intervention against jihadist invaders in Mali, although some thought the real answer would be to tackle poverty in that part of Africa. Afterwards, President Hollande took questions from the media. On the budget issue, he made his position clear. Si l'Europe venait à faire des coupes supplémentaires, ce ne serait que des éléments défavorables de plus pour la croissance. So I think he's um, much more uh, on uh, the side of the European Parliament uh, when it comes for um, better funding uh, for uh, sustainable development, uh, sustainable recovery of the European economy uh, than, for example, David Cameron. Whether he can deliver or not at the upcoming summit will depend on other EU leaders. He told MEPs one of the biggest threats facing the EU is public mistrust. Overcoming the budget problem may help to address that.